。在经历了一段时间的国际旅行限制后，全世界逐渐开始适应新常态，大家都迫不及待地走出家门，充满热情地规划自己的行程。2023年对我们来说将是观光游览的重要一年。福布斯咨询了 Ovation Network， 根据 Ovation Network 为福布斯独家编制的最佳休闲目的地榜单，评选出了2023年最适合旅行的23个地方。今天就让我们一起看看排在前十名的都有哪些。普罗旺斯位于法国东南部，濒临地中海，是世界闻名的薰衣草故乡，并出产优质葡萄酒，还是欧洲的骑士之城。同时，它也是世界著名旅游胜地，其物产丰饶，阳光明媚，风景优美，境内有艾克斯、马赛等名城。从古希腊、古罗马时代起，就吸引着无数游人。普罗旺斯对很多游人的吸引力，往往在于美丽的薰衣草。每年七至八月间，薰衣草迎风绽放，交织成法国南部最令人难忘的气息。空气中总是充满了薰衣草、百里香、松树等香气。这种独特的自然香气是在其他地方无法轻易体验到的。如今的普罗旺斯已不再是一个单纯的地名。更代表了一种简单无忧、轻松慵懒的生活方式，一种宠辱不惊、闲看庭前花开花落、去留无意、漫随天外云卷云舒的闲适意境。如果旅行是为了摆脱生活的桎梏，普罗旺斯会让你忘掉一切。普罗旺斯也是法国桃红葡萄酒的诞生地，是法国第一大桃红葡萄酒产区。那带有浓浓的地中海风格。浓郁粗犷的红葡萄酒，以及具有独特香料气味的白葡萄酒，构成了一道传统而美丽的普罗旺斯风景线。普罗旺斯的生活状态也是十分令人向往的。普罗旺斯居民的生活闲适恬淡，生活节奏很慢，每个人都很享受当下。珀斯是澳大利亚西澳大利亚州的首府，也是澳大利亚第四大城市。由于地处澳大利亚大陆西岸地中海气候地区，温和的气候与天鹅河沿岸的别致景色，使珀斯得以成为非常受欢迎的观光旅游目的地。珀斯拥有广阔的居住空间及较高的生活水平，于每年的世界最佳居住城市评选中都名列前茅，反映出珀斯无论居住环境、生活水平及社会福利等都是极佳的城市。珀斯人的友善态度，世界公认，曾于2003年获得世界最友善城市称号，得到世界普遍的赞赏及认同。珀斯有很多著名的海滩，其景色优美程度足以和澳大利亚东岸的黄金海岸相媲美。由众多著名海滩连接而成的海岸线名为日落海岸，该海岸覆盖范围包括南面的费勒芒图海岸以北至君达勒，其中包括海滩多达二十几个。珀斯的美是岁月沉淀的美，是宁静不张扬的美，又是个性十足的美。如果你去看过，一定会为珀斯的美丽赞叹不已。维京国岛为英属维尔京群岛岛屿，面积约二十一平方公里，居英属维尔京群岛第三位，人口居第二位，是英属维尔京群岛的主要旅游目的地。该岛主要依靠旅游业和金融服务业，近年来经济增长较快。维京国岛是一四九三年由哥伦布在寻找新大陆的第二次旅途中发现的群岛。岛上主要城镇为位于西南部的西班牙镇，沿着西班牙镇下方的西南岸有一连串的海滩，海浪轻柔，海水湛蓝。每个海滩都被巨大的花岗岩巨石隔开，使风景如此令人难忘。岛上的居民受过良好的教育，友善，关心他人，以家庭为中心。与英属维尔京群岛的其他地方一样，英语是通用语言，但或多或少带有浓重的口音。维京国岛是一个受欢迎的游艇目的地，在西班牙镇提供码头服务，在北湾设有以游船为导向的度假村。虽然岛上有许多著名的豪华度假村、公寓大楼和别墅。但私人别墅出租也是一个受欢迎的选择。帕
帕罗斯岛，位于比雷埃夫斯东南约一百五十公里处，是欧洲最受欢迎的旅游热点之一，也以精美的白色大理石而闻名。在岛上可以享受爱琴海令人叹为观止的清澈，沐浴在希腊的阳光下，碧绿的海水轻抚着白色的沙滩。帕罗斯岛是一个以休闲开放而著称的岛屿，在爱琴海的众多岛屿中，帕罗斯岛的海滩更适合游泳。岛上有洁白晶莹的大理石，品味很高。现收藏于巴黎卢浮宫的米罗的维纳斯雕像，就是用这里的大理石做成的。岛上有一个小镇。也是港口所在的地方。整个小镇有一条商业街，从中心延伸到港口。游客可以选择租赁一辆小摩托车或者自行车，就可以将线路游玩，悠悠转转，乐趣无穷。或是在海边游泳、滑板，也可以在风景如画的海滩漫步，欣赏独特的白色岛屿建筑，在清澈的海水中冲浪，在美丽的沙滩上晒太阳，都是不错的选择。帕罗斯岛是最受年轻人欢迎的度假胜地之一，无与伦比的自然美景，一流的旅游设施，清澈海水的海滩，连接传统村庄的无与伦比的拜占庭式小径，优美的风景和充满活力的夜生活，使该岛成为无与伦比的目的地，保证您度过一个难忘的假期。直岛位于日本四国的濑户内海之上，是一座人口不足四千人的小岛，以其当代艺术博物馆、建筑和雕塑而闻名。作为香川县的一部分，该岛拥有地中海风格、沙滩和阳光明媚的天气，再加上悠闲的乡村风情，是远离日本大城市的休闲度假胜地。英国著名旅游杂志《Traveler》曾评选该岛为世界上最值得旅游的七个文化名胜之一。直岛是艺术家和设计师以及寻求真正安静假期人的选择。说到直岛，就不能不提到一个人，他改变了直岛的命运，让这个满布垃圾的地方蜕变成一座被世界艺术家尊重的岛屿，那就是安藤忠雄。也有人说，如果你想了解他的创作精髓，就不能不来指导，因为安藤忠雄实现了他的理想，把这里规划成自然和艺术相结合的环境美术馆，这也在很大程度上促进了日本其他地方文化和自然的复兴。斯瓦尔巴是位于北极地区的群岛，亦是挪威最北的国土范围。大约百分之六十的群岛被冰川覆盖，岛屿上有许多山脉和峡湾。该群岛属于北极气候，但温度明显高于同纬度的其他地区。植物群适应了利用长时间的午夜太阳来补偿极夜，同时它也是许多海鸟的繁殖地，是北极熊、驯鹿、北极狐和某些海洋哺乳动物的家园。七个国家公园、二十三个自然保护区覆盖了群岛的三分之二。保护着基本未受破坏的脆弱环境。无论您的身份如何，斯瓦尔巴群岛都不需要持有签证或居留许可，人们都可以无限期的在斯瓦尔巴群岛生活和工作。斯瓦尔巴条约授予条约国民与挪威国民同等的居留权。截至目前为止，非条约国民也可以免签证入境。虽然没有签证要求，但每个人都必须满足某些条件才能留在斯瓦尔巴群岛。二零零六年，挪威在其他国家的资助下，开始在斯匹茨贝尔根岛的一座山中建造一个种子保存银行。这个全球种子库被设计成一个综合储存的仓库，可以保护经济上重要的植物品系免受全球灾难的威胁，例如核战争或全球变暖带来的广泛自然灾害。该保险库于二零零八年初完工，在受控环境中储存种子。可容纳约四百五十万份种子样本。阿联特茹位于葡萄牙中南部，是葡萄牙七个大区之一。在葡萄牙的南部腹地，阿联特茹向人们展示出有别于大都会的淳朴乡村魅力。被阳光烘烤过的田地和农庄，原始僻静的海滩和冲浪点，历经千百年风雨的古老村落。传统健康的葡式美酒和美食，在这里你将不断的和惊喜不期而遇。来到阿联特茹，你首先应该拜访的城市就是它的首府埃武拉，它曾是葡萄牙国王们喜爱的居住地。
。一九八六年，老城内的埃武拉历史中心成功的列入了世界遗产名录。从市中心的吉拉朵广场出发，依次参观罗马神庙、埃武拉主教座堂、格拉萨教堂。圣弗朗西斯科教堂及其奇特的人骨教堂等古建筑和遗迹，你能感受到这座小城拥有的深厚历史底蕴。阿连特茹的又一历史符号，就是来自新石器时代的神秘巨石阵，其中最著名的当属阿尔门德雷斯环形石阵，它直到上个世纪六十年代才被发现。该巨石阵由九十五块独立的石头组成两个同心圆。近距离观察石阵中造型各异的花岗岩石头，你会发现许多石头上面都存在浮雕装饰的痕迹，好像在讲述着一个古老的神话。大天空位于美国蒙大拿州西南部，是一个理想的度假胜地，以其滑雪、徒步小径和蓝丝带鳟鱼渔业而闻名。这个度假胜地和黄石国家公园之间的车程很短，周围山谷环绕，河流蜿蜒，是户外运动爱好者的必游之地。在蒙大拿州大天空的度假是一次探索之旅，这是因为大天空不仅是一个目的地，它本身还是一个值得探索的景点。不管您来这里是为了冬天游览美国最大的滑雪场地，还是想要在温暖的月份徒步、山地骑行、飞钓。打高尔夫和乘坐空中飞索，大天空都能满足你。大天空为您提供四季皆宜的户外活动，在冬季，白雪覆盖着山峰，呈现出无穷无尽的滑雪场地，其中包括龙恩峰惊心动魄的专家级雪道。本滑雪场地人烟稀少，并配有美国最先进的滑雪缆车，是滑雪爱好者真正的滑雪圣地。冬季推出雪鞋健行、狗拉雪橇、北欧滑雪和滑雪橇项目。夏季可以游览崎岖的山脉，在加拉廷河上钓鳟鱼和体验白水漂流，在欧走瀑布公园野餐，或是在蜂窝盆地的野花海洋中徒步旅行。里梅特卡夫原野区域为您提供荒野景色和休闲活动，包括狩猎、背包旅行、皮划艇和露营。马拉喀什位于摩洛哥南部，北距首都拉巴特三百二十公里，是摩洛哥第三大城市。马拉喀什无论王宫、平民百姓居住的老城，还是欧洲人度假的大饭店，外墙的颜色都是陶土红的颜色，放眼望去，满目皆红。马拉喀什有摩洛哥最大的传统市场，同时也有非洲乃至世界上最繁忙的广场之一——杰马夫纳广场。被誉为摩洛哥南部明珠，在马拉喀什曾出现一些有名的历史人物，被人们称为七圣徒。至今仍有人把去马拉喀什说成是去朝圣七圣徒。马拉喀什有众多的名胜古迹和幽静的园林，其中最吸引游客的莫过于库图比亚清真寺，它外表富丽堂皇，是北非最优美的建筑之一。其他著名的古建筑还有巴西亚王宫。圆顶陵墓、达西塞伊德博物馆、阿盖达尔橄榄园等。皇后镇位于新西兰南岛奥塔哥大区的西南部，是一个被南阿尔卑斯山包围的美丽小镇，也是一个依山傍水的美丽城市。皇后镇全境都是观光地点，夏季蓝天艳阳。秋季为鲜红与金黄的叶子染成缤纷多彩的面貌，冬天的气候清爽晴朗，还有大片覆盖着白雪的山岭，而春天又是百花盛开的日子。这里四季分明，每个季节有着截然不同的面貌。市区附近的瓦卡蒂普湖是一个美丽的高山湖泊，它与皇后镇相邻，湖水呈现美丽的宝石蓝色，非常迷人。库克山与南阿尔卑斯山隔湖相望。褐色的山峰之上点缀着白雪，倒映在蓝色的湖水之中。那一种湖光山色，成为皇后镇最美丽动人的标志性景色。壮丽的山脉上几座覆盖着白雪的绿棕色山点缀于背景中。从皇后镇到山顶，则是一片绿油油的色彩。皇后镇之名源于殖民者认为此处风景秀丽，应属女王所有，由此得名皇后镇。好了，这一期的视频就为您介绍到这里。
，别忘了在影片下方按个喜欢，以及订阅这个频道，并打开接收通知。希望你会喜欢这一期视频，感谢您的收看，我们下期再见。